வணக்கம் வெல்கம் டு ஏஜேஸ் அகாடமி இன்னைக்கு நம்ம இந்த கிளாஸில் என்ன டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம்னா லெவலிங் பற்றி தான் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ இன்னைக்கு கிளாஸில் நம்ம வந்து இந்த லெவலிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது ஸோ போன கிளாஸில் லெவல் லெவல் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் எனக்கு கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான பார்ட்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி போன கிளாஸில் வந்து பார்த்தோம் ஸோ அதோட தான் அந்த அதோட கண்டினியூஷன் தான் வந்து இந்த கிளாஸில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த லெவலிங்கில் லெவல்ஸில் என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல்ஸ்லாம் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு கிளாஸில் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டம்பி லெவல் ஒய் லெவல் குக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் குஷிங்ஸ் லெவல் டில்டிங் லெவல் ஆட்டோமேட்டிக் லெவல்ஸ் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இந்த லெவல் லெவல்ஸை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு டம்பி லெவல் டம்பி லெவல் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இருக்கிறதுல ரொம்ப சிம்பிளாகவும் காம்பேக்டாக ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த டம்பி லெவல் தான் அதிகமாக வந்து எல்லா ஒர்க்ஸுக்கும் இந்த டம்பி லெவல் தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா அந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஃபிக்ஸடாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து இந்த டெலஸ்கோப் வந்து என்ன ரொட்டேட் பண்ணவோ ஸோ லாங்கிடியூடல் ஆக்சஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி அதை வந்து ரிமூவ் பண்ணவும் முடியாது இந்த டெலஸ்கோப்பை அது வந்து எப்படி இருக்குன்னா நல்லா ஃபிக்ஸடாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டெலஸ்கோப் இந்த டம்பி லெவலில் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த டம்பி லெவலோட ஸோ டம்பி லெவலில் வந்து என்னென்னா இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஸ்டெபிலிட்டி ஸ்டெபிலிட்டி ரொம்ப அதிகமாக வந்திருக்கும் என் கம்பேர் டு ஒய் லெவல் ஸோ ஒய் லெவல்ன்ற அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது டம்பி லெவல் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா கிரேட்டர் ஸ்டெபிலிட்டியை வந்து கொடுக்கும் இந்த டம்பி லெவலில் ஸோ அதுக்கப்புறம் செகண்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்னு பார்த்தோன்னா ஒய் லெவல் ஸோ ஒய் லெவல் அப்படின்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ரொம்ப டெலிகேட்டான லெவலாக வந்திருக்கும் ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நிறைய லூஸ் அண்ட் ஓப்பன் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து இந்த டம்பில் இந்த ஒய் லெவலில் அதிகமான லூஸ் அண்ட் ஓப்பன் பார்ட்ஸ் வந்து இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்னென்னா ஃப்ரிக்ஷனல் வியர் வந்து அதிகமாக வியரிங் ரெஸ் வியரிங் வந்து அதிகமாக இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து நடக்குது இதில் வந்து என்னென்னா டெலஸ்கோப் வந்து நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த டெலஸ்கோப் நம்ம வந்து லாங்கிடியூனல் ஆக்சஸில் ரிவால்வ் பண்ணவும் முடியும் சுற்றவும் முடியும் ஸோ இதான் வந்து என்னென்னா ஒய் லெவல் அதுக்கப்புறம் கூக்ஸ் ரிவர்சிபிள் லெவல் ஸோ கூக்ஸ் ரிவர்சிபிள் லெவல் அப்படின்ற இந்த லெவல் வந்து என்னென்னா இது ரெண்டு ரெண் முன்னாடி பார்த்த ரெண்டு டம்பி லெவல் அண்ட் ஒய் லெவல் இந்த ரெண்டு லெவலோட காம்பினேஷன் தான் வந்து எதுன்னு பார்த்தோன்னா இந்த கூக்ஸ் ரிவர்சிபிள் லெவல் ஸோ இதில் வந்து இந்த கூக்ஸ் ரிவர்சிபிள் லெவலில் டெலஸ்கோப் வந்து டெலஸ்கோப்பில் ஸ்டாப் ஸ்க்ரூ அப்படின்னு சொல்லி இந்த டெலஸ்கோப்பில் இந்த ஸ்டாப் ஸ்க்ரூன்னு சொல்லி ஒரு ஸ்க்ரூ வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இந்த ஸ்க்ரூவை நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறது மூலமாக தான் வந்து என்னென்னா இந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம லாங்கிடியூனல் ஆக்சஸில் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த லா அந்த டெல் அந்த டெலஸ்கோப் வந்து எதில் வந்து அட்டாச் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா டெலஸ்கோப் வந்து இந்த சாக்கெட்டில் வந்து அட்டாச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த ஸ்டாப் ஸ்க்ரூ மூலமாக தான் நம்ம டெலஸ்கோப் வந்து லாங்கிடியூனல் ஆக்சஸில் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி அந்த சாக்கெட்லேருந்து நம்ம எடுத்து வெளியில் எடுக்கவும் முடியும் அதுக்கப்புறம் திருப்பி அந்த டெல் ரீப்ளேஸ் பண்ணவும் முடியும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி இந்த சாக்கெட்குள்ளேயே வந்து ஃபிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து கூக்ஸ் ரிவர்சபிள் லெவல் ஸோ அடுத்த லெவல் என்னென்னு பார்த்தோன்னா குஷிங்ஸ் லெவல் ஸோ குஷிங்ஸ் லெவல் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இந்த லெவலில் இந்த லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து என்னென்னா இந்த டெலஸ்கோப் வந்து நம்ம வந்து சாக்கெட்லேருந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி லாங்கிடியூனல் ஆக்சஸில் இந்த டெலஸ்கோப்பை நம்ம சுற்றவும் முடியாது ஸோ இதான் வந்து இந்த குக்ஸ் ல குஷிங்ஸ் லெவல் ஸோ ஆனால் என்ன வந்து பண்ண முடியும்னா இந்த குஷிங் லெவல்ன்ற இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த டெலஸ்கோப்பில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கூடிய ஐபிஸ் அண்ட் ஆப்ஜெக்ட் கிளாஸ் இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியும் எக்ஸ்சேஞ்சும் வந்து இன்டர்சேஞ்சும் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் ஸோ இதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா குஷிங்ஸ் லெவல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ அடுத்த டைப் ஆஃப் லெவல் வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா மாடர்ன் ஆர் டில்டிங் லெவல் ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து என்னென்னா இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ரொம்ப சின்ன லெவலில் தான் சின்ன அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து இந்த டெலஸ்கோப்பை மூவ் பண்ண முடியும் இந்த இதில் வந்து என்னென்னா ஃபுல்லாக நம்ம ரொட்டேட் பண்ண முடியாது இந்த டெலஸ்கோப்பை பட் ஆனால் என்னென்னா சின்ன லெவலில் மட்டும் ஸ்மால் மோஷனில் மட்டும் நம்ம இந்த டெலஸ்கோப் வந்து ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸில் ரொட்டேட் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலில் தான் நம்ம லெவலிங் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா டில்டிங் லெவல் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஆர் மாடர்ன் லெவல் அப்படின்னு வந்து சொல்லலாம் ஸோ
இந்த ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ஃபண்டமெண்டல் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் லெவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஆட்டோமேட்டிக் லெவலில் நம்ம வந்து மேனுவலாக லெவலிங் வந்து கண்டெக்ட் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த கிளாசிக் ஸ்பிரிட் லெவலில் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த ஸ்பிரிட் லெவல் மூலமாக நம்ம வந்து மேனுவலாக லெவலிங் ஆப்ரேஷன் ஆப்ரேஷன் வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இந்த செல்ஃப் அலைன்மெண்ட் லெவல் அப்படிங்க இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த ஆட்டோமேட்டிக் லெவலில் நம்ம வந்து லெவலிங் வந்து மேனுவலாக வந்து கண்டெக்ட் பண்ண மாட்டோம் அந்த லெவலிங் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தான் வந்து நடக்கும் ஸோ அது எப்படி நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த ஆட்டோமேட்டிக் லெவலில் காம்பன்சேட்டிங் டிவைஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டிவைஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அது வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா இன்க்ளைண்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் அந்த காம்பன்சேட்டிங் டிவைஸ் ஸோ அந்த டிவைஸ் தான் வந்து அது இன்னொரு டைமில் எப்படி சொல்கிறோம்னா டில்ட் காம்பன்சேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டிவைஸ் மூலமாக தான் நம்ம என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே வந்து லைட் ரேஸ் வந்து பாஸ் ஆகி டெலிஸ்கோப்பில் வந்து ரைட் லை லைட் ரேஸ் வந்து பாஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வந்து லெவலிங் வந்து கண்டக்ட் ஆகுது ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் லெவலை தான் நம்ம அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் என்ன சொல்கிறோன்னா ஆட்டோமேட்டிக் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆர் செல்ஃப் அலைனிங் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இதாக வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து லெவலிங்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் லெவலிங் ஸ்டாஃப் பற்றி வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம லெவலிங்க்கு தேவையான ரெண்டு முக்கியமான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் எது வந்து பார்த்தோம் ஒன்று வந்து லெவல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டும் செகண்ட் ஒன்று வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டு ஸோ அப்போ நம்ம லெவல்னால் வந்து என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத ஃபுல்லாக வந்து பார்த்தோம் ஸோ இப்போ லெவலிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் வந்து நான் என்ன அதில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் வந்து இருக்குது அப்படின்றத வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ அப்போ லெவலிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வந்திருக்கும் ரெக்டாங்குலராக வந்திருக்கும் ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் வந்திருக்கும் உட்டன் ராடால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க அதில் கிராஜுவேஷன் ரீடிங்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா மீட்டர் ஸ்மால் டிவிஷன்ஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபோட பாட்டம் வந்து அதில் ரீடிங் பாட்டம் ரீடிங் வந்து எது எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பார்த்தோன்னா ஜீரோலேருந்து தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த எலிவேஷனை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லைன் ஆஃப் சைட்லேருந்து இந்த பா ஹைட் இந்த பாயிண்டோட ஹைட்டு ஆர் டெப்த்து வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் அந்த எலிவேஷனை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து முன்னாடியே சொன்னால் தான் வெல் சீசன்டு உட்டால் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதில் கிரா அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் கிராஜுவேஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு மீட்டர் லென்த்து வந்து எப்படி டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா டென் மெயின் டிவிஷன்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ ஒரு மெயின் டிவிஷன் வந்து ஈக்குவல் டு டென் டென் சென்டிமீட்டர் ஆர் ஒன் டெசிமீட்டர் ஸோ அப்போ இந்த ஒன் மெயின் டிவிஷனை எப்படி சப் டிவைட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டுவெண்ட்டி மோர் ஸ்ட்ரிப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவாக பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அப்போ அந்த பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கலரில் பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரிப்ஸ் வந்து எவ்வளோ வித்தில் வந்து இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா ஃபைவ் எம்எம் வித்தில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ ஸோ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ அதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தோன்னா ஸ்மா லெவலிங் ஸ்டாஃபில் வந்து ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எம்எம் அதோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு ஸோ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபோட லீஸ்ட் கவுண்ட் வேல்யூ வந்து என்னன்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லைனா வந்து ஸ்மாலஸ்ட் ரீடிங் வந்து வேல்யூ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க ஸோ அப்போ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபோட ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைவ் எம்எம் லீஸ்ட் கவுண்ட் வேல்யூ வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் மீட்டர் இந்த மெயின் டிவிஷன் ஸோ ஒவ்வொரு ஸோ இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ஒவ்வொரு மீட்டர் லென்த்தில் வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதில் வந்து மெயின் டிவிஷன்ஸை வந்து எப்படி மார்க் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா நியூமரிக்கல்ஸில் அதாவது ஒன் டு நைன் வரைக்கும் நம்பர்ஸில் வந்து மார்க் மார்க் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்து எந்த கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா பிளாக் கலரில் வந்து பெயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபில் அதுக்கப்புறம் ஸோ சில கன்வீனியன்ஸ் பர்பஸ்க்காக சில நம்பர்ஸ் லைக் ஃபைவ் நைன் எல்லாம் வந்து எப்படி மார்க் பண்ணுவாங்கன்னா வி என் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆல்ஃபபெட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதே மாதிரி சில நம்பர்ஸ் வந்து கன்ஃபியூஷன் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக டூ சிக்ஸ் வந்து எப்படி தெரியும் இந்த டெலிஸ்கோப்பில் நம்ம வந்து அந்த அப்சர்வர் வந்து டெலிஸ்கோப் வழியாக அந்த லெவலிங் ஸ்டா
ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா ஸோ அப்சர்வரே டெலஸ்கோப் வழியாக இந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப்பில் என்ன ரீடிங் வந்து காட்டுது அப்படின்னு சொல்லி நோட் பண்ணாங்கன்னா அந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா செல்ஃப் ரீடிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இந்த செல்ஃப் ரீடிங் ஸ்டாஃபை டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக வந்து கிளாஸ்ஃபை பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சாலிட் ஸ்டாஃப் ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் அண்ட் இன்வார்ட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு சொல்லி ஃபோர் டைப்ஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு சாலிட் ஸ்டாஃப்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ சாலிட் ஸ்டாஃப் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து எதால் செஞ்சுருப்பாங்கன்னா செல்ஃப் சீசன் சீசன்ட் வுட்டால் வந்து செஞ்சுருக்காங்க பைன் இல்லைனா டியோடர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த டைப் ஆஃப் ஃபுட்ஸில் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த சாலிட் ஸ்டாஃப் வந்து எவ்வளோ லென்த்தில் வந்துருக்கும்னு பார்த்தோன்னா த்ரீ மீட்டர் லென்த்தில் வந்துருக்கும் எல்லாம் வந்து த்ரீ மீ அந்த ஸ்டாஃப் வந்து ஃபுல்லாக ஒரே பீஸாக தான் வந்திருக்கும் அந்த லென்த் த்ரீ மீட்டர் லென்த்துக்கு அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃப் வந்து ஒரே பீஸாக தான் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இதோட வித்து வந்து அந்த லெவலிங் ஸ்டாஃபோட இந்த சாலிட் ஸ்டாஃபோட வித் வந்து செவன்டி ஃபைவ் எம்எம் வந்திருக்கும் அதோட திக்னஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு ஃபார்ட்டி எம்எம் திக்னஸில் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் வந்து இந்த ஸ்டா சாக்கெட் அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்காது அப்படின்னு ப்ரெசென்ட் ஆகாதனால இந்த சாலிட் ஸ்டாஃப் வந்து என்னென்னா கிரேட்டர் அக்யூரசி வந்து கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து ரொம்ப வந்து வெயிட் வந்து இந்த சாலிட் ஸ்டாஃப் வந்து ரொம்ப வெயிட் அதிகமாக இருக்கனால இதை கேரி பண்ணி கொண்டு போகிறது ரொம்ப இன்கன்வீனியன்ட்டாக வந்திருக்கும் இதை எங்கே வந்து மட்டும்தான் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ப்ரிசைஸ் லெவல் நீங்கள் வந்து எங்கே கண்டுபிடிக்க போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி இடத்துல மட்டும்தான் இந்த சாலிட் ஸ்டாஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்து ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் அப்படின்றது என்னென்னா ஸோ இதுவும் வந்து சீசன் டுட்டால் தான் வந்து செஞ்சுருப்பாங்க பட் ஆனால் இது வந்து என்னென்னா டூ பீஸாக வந்திருக்கும் ஸோ முதல்ல பார்த்து அந்த சாலிட் ஸ்டாஃப் வந்து அந்த லென்த் ஃபுல்லாக ஒரே சிங்கிள் பீஸாக தான் வந்திருக்கும் பட் அந்த அந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் வந்து அதோட லென்த் வந்து என்னென்னா ரெண்டு பீஸாக வந்து டிவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதில் வந்து டூ பீஸாக வந்து டிவைட் பண்ணிக்கிறதுனால ஒரு பீஸ் வந்து டூ மீட்டர் வந்திருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு பீஸ் அந்த டோட்டல் லென்த் அந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபோட டோட்டல் லென்த் வந்து ஃபோர் மீட்டர் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு பீஸையும் வந்து எதால் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா ஹிஞ்சி மூலமாக இந்த டூ பீஸும் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபில் இந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபோட வித் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோன்னா செவன்டி ஃபைவ் எம்எம்மும் திக்னஸ் வந்து எயிட்டின் எம்எம் திக்னஸில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபில் ஜாயின்ஸ் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸ்டா அந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் வந்து என்னென்னா டூ மீட்டர் லென்த்துக்கு நம்ம வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுக்க முடியும் எப்போனா யூஸ் பண்ணாத போது அந்த ஃபோர் மீட்டர் லென்த்தை நம்ம வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு பீஸை நம்ம வந்து உள்ள இன்சர்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அப்போ டூ மீட்டர் லென்த்துக்கு நம்ம வந்து அந்த ஸ்டாஃபை வந்து ஃபோல்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பீஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கனால ஒரு பீஸ்குள்ளே இன்னொரு பீஸை நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணி அதை வந்து ஈஸியாக நம்ம வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண் டூ ரெண்டு பீஸையும் நம்ம வந்து ஒன்றோட ஒன்று வந்து லாக் பண்ணி வந்து வைக்க முடியும் ஸோ அப்படி வைக்கும் போது அது ரொம்ப வந்து ரிட்ஜாக வந்துருக்கும் அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து ஜாயின்ஸில் வந்து ரொம்ப ரிட்ஜாக வந்துருக்கும் பர்ஃபெக்ட்லி ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபோட ஃபுட்டில் அது பாட்டமில் வந்து எதால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிப்பாங்கன்னு பார்த்தோன்னா பிராஸ் கேப்பால் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க எதனாலனா அந்த வியர் அண்ட் டியரை வந்து அவாய்ட் பண்ணணுன்றதுக்காக தான் வந்து இந்த ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃபோட பாட்டத்தில் பிராஸ் கேப் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தான் வந்து ஃபோல்டிங் ஸ்டாஃப் அதுக்கப்புறம் வந்து டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் அப்படின்றது என்னென்னா இது வந்து த்ரீ பீஸஸாக வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் இந்த டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் ஒரு ஸ்லைடு வந்து மற்ற ஸ்லைடோட வந்து இன்சர்ட் ஆகி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்றோட ஒன்று வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணி வைக்க முடியும் ஸோ அப்படி தான் வந்து இந்த டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் வந்து இருக்கும் இதில் மேக்ஸிமம் லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபுல்லாக வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும்போது ஃபோர் டு ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இந்த டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகும் அதில் டோட்டல் லென்த் வந்து அந்த ஃபோர் டு ஃபைவ் மீட்டர் வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ இந்த ஃபோர் மீட்டர் டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப் வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து இந்த டாப் சாலிட் அந்த டாப் பீஸ் ஸோ அந்த டாப் ஃபஸ்ட் பீஸ் இருக்குல்ல மூணு பீஸ் வந்து டிவைட் பண்ணிருப்பாங்க அப்ப அந்த போர் மீட்டரா இருக்கக்கூடிய டெலஸ்கோபிக் ஸ்டாஃப்ல ஃபர்ஸ்ட் பீஸ் வந்து அதோட லெந்த் எவ்வளவு இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 1.25 மீட்டர் வந்திருக்கும் அதுக்கு அப்புறம் அது வந்து எதில் வந்து உள்ள இன்சர்ட் ஆகி போகும்னு
as the target is viewed by instrument man so appa in the target staff la yaar vandu reading vandu note panvaanga appo pathana staff man da staff yaar and the the staff in the target staff yaar vandu vechirukangalo and the observer da so and the staff man da vandu in the reading vandu note panvaanga instrument man vandu the observer vandu and the target vandu view panni staff man kitta vandu solvaanga and the reading vandu enna appdin solli appdin solli kepaanga so appa staff man da vandu the reading vandu note panni solvaanga instrument man vandu அப்சர்வ் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேன் ஆர் அப்சர்வ் வந்து எங் ரீடிங் வந்து நோட் பண்ணுறது வந்து செல்ஃப் ரீடிங் ஸ்டாஃபில் டார்கெட் ஸ்டாஃபில் வந்து ஸ்டாஃப் மேன் தான் வந்து ஸ்டாஃப் யார் பிடிச்சிருக்காங்களோ அந்த பர்சன் தான் ரீடிங் வந்து நோ அப்சர்வ் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் ஸ்டாஃப் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா டார்கெட் ஸ்டாஃப் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் ஸோ இந்த டார்கெட் ஸ்டாஃப் வந்து எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மொபைல் டார்கெட் வந்து எங்கே இருக்கோ அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த டார்கெட் ஸ்டாஃப் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த டார்கெட்டில் வந்து டார்கெட் ஸ்டாஃப் இந்த ஸ்டாஃபில் வந்து என்னென்னா வேர்னியர்ஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த வேர்னியர்ஸை வந்து யார் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்கன்னா ஸ்டாஃப் மேன் தான் ஸ்டாஃப் வந்து எந்த பர்சன் வந்து பிடிச்சிருக்காங்களோ அவங்க தான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அது யார் சொல்லி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மேன் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லைனோட இந்த டயஃப்ரமில் ப்ரெசென்ட் ஆகக்கூடிய ஹரிசாண்டல் கிராஸர் வந்து இந்த சென்ட்ரல் லைனோட காயின் சைட் ஆகும்போது அந்த பாயிண்ட்டை வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த பாயிண்ட்டில் கரெக்டாக அந்த ஸ்டாஃப் மேன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து வைப்பாங்க ஸோ அப்போ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அப்சர்வர் வந்து இந்த டெலிஸ்கோப் வழியாக பார்த்து இந்த கிராஸர் வந்து எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து கரெக்டாக வந்து நோட் பண்ணி ஸ்டாஃப் மேன் கிட்ட சொல்வார் ஸோ அவர் வந்து அந்த வேர்னியரை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வந்து வைப்பாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ரீடிங்கை வந்து அப்சர்வ் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்டாஃப் மேன் வந்து எழுதுவார் ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் அந்த டார்கெட் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து எப்போ யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா சைட் சைட் வந்து ரொம்ப லாங்காக அந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து லாங்காக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி இடத்துல தான் வந்து இந்த டார்கெட் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இதான் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாஃப்ஸ் நம்ம வந்து லெவலிங் ஸ்டாஃப் நம்ம லெவலிங் பர்பஸ்க்காக வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அப்போ இன்னி கிளாஸில் இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் லெவல்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அதே மாதிரி லெவலிங் ஸ்டாஃப்னால் வந்து என்ன அதோட டைப்ஸ்லாம் வந்து என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி டீட்டெயில் எக்ஸ்ப்ளனேஷனோடு வந்து பார்த்தோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் இந்த லெவலிங்கில் அடுத்த டாப்பிக்கோடு உங்களை வந்து